Good morning, who's ain't you lot? Good morning, good morning. Ito na ho, beat the glide in the morning Monday, 16th of August. Kumusta ho kayo mga boss? Ngayong umaga, uh, kami ho'y pagsasabi na ho sa inyo. May segment ho kami, special ho to, uh, sa Ducacy or Zoo namin. Mamaya ng konti, mapapanood nyo ho sa pagadian na ho to. Ano? Kung kayo ho'y nanunood ho sa amin, marami ho kayo matututunan ho rito dahil mga eksperto na ho ang maragsasalita. Hindi ho kami, hindi ho si Ben Tulfo, well, expert na ho. Expert na ho pagdating ho doon sa sinasabing pagamutan. Expert na rin ho sa civil, ito ho'y uh, USEC, nagsalita na rin sa DOH. Nagsalita rin ho ang Civil Service Commission, abogado, uh, pati ho yung psychologist, ganun din ho yung ating polygraph expert. Kung nanu, napanood nyo na ho ito kahapon sa aming ho sa YouTube TV ho namin, premiere ho ng tanghali, ngayon naman ho sa telebisyon. Kung sakaling gusto nyo panoorin, panoorin nyo ho ulit, mga boss, ano? So, mamaya ng konti na ho yan, kami ho'y napapanood sa pamamagitan ho ng aming YouTube TV. Bitag Official, if you haven't subscribed, subscribe to the video, notified. And ganun doon ho sa aming website, yan ho'y bitagmedia.com sa Facebook page namin sa Bitag Live and sa radyo, Radyo Pilipinas 738. Sa telebisyon, eksklusibo lang ho sa People's Television Network, PTV4. And... Uh, may nagsashare ho sa atin, uh, stasyon ho ng uh, Capital Broadcasting Center, yan ho'y DZME at mga affiliates ho nila sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Umpisahan na ho natin mga boss, by the way, well, eto ho, ano, kapag walang anumang pagkilos o paggalaw, patay ang negosyo, bagsak ho ang ekonomiya ng bansa. Sa salitang Ingles, when there's no movement, there's no commerce, our country... Our country's economy will nosedive if it continues for a long period of time. Kayo ho ba yung nag-nosebleed na sa aking pagsasalita ng Ingles, mga bossing? Well, allergic ho ba kayo sa kapag gumamit na ho ka ng salitang Ingles? Tagalogin ho natin, no? Sige, bibigyan ko ng diin kapag walang anumang pagkilos o paggalaw, patay ang negosyo, bagsak ang ekonomiya, mga bossing. Mga produkto at serbisyo na dapat gumagalaw, paggalaw ho ng mga sasakyan sa lansangan, mga eroplano, sa mga paliparan, mga barko, sa mga daungan. Yan ho, lahat ay pagkilos yan at paggalaw na tinatawag ho natin hanap buhay o komersyo at nagpapasigla ho ng ating ekonomiya. Mga boss, uh, baliktad naman pag uh, ito ho uh, ginawa ho at... Uh, ang ECQ sa ating bansa, mga bossing, sinasakal, hinahadlangan at pinipigilan ho ang anumang pagkilos sa mga produkto at serbisyo na nagpapatakbo ho, uh, pinapatakbo ho na mga ito ho'y mamamayan o tao ho, mga yan. Ngayon, ang ECQ naman ho'y nagdudulot na walang katiyakan pangamba. Alam ho na ang lahat na ito. Ano? Ngayon, pinapasidahan ho natin. Sa ECQ, bumabagsak ang kumpiyansa ng mga negosyante. Pati ho yung mga mamimili, pigil, pigil ang kanilang uh, pagasta dahil uh, wala silang kita, kulang ang pambili. Kung meron man, itinatabi na lang ho for severe emergency only. Nagihigpit ang sinturon. Yun ang ibig kong sabihin. Ito ho pinakaugat ho ng isyo na... Ito ho ba'y paiksiin na lang ang ECQ dalawang linggo or extend sa isang buwan. Parehong may kahihinatnan ho, depende ho sa ating napipili. Choice and consequence ho yan. Decision, decision is gonna have to come up with, uh, sabi ho natin, a uh, outcome or that outcome is called destiny. Or uh, yun ho uh, kapalaran, depende ho sa ating decision, sa ating hong, uh, ginagawang uh, pagpili or choices, may consequence ho, ano? Pareho ho, may kahinatnan kung uh, may ECQ pahabain or uh, paiksain. Eh, yan ho, nasan ho tayo rito? Ito hong gustong uh, sabihin ho ng mga negosyante. Partikular, ang mga employer, ito ho'y Employers Confederation of the Philippines or ECOP. Kung walang empleyado, walang magpapatakbo ng kanilang mga negosyo, syempre, suriin ho natin. Ano bang pinakamasakit? At pinakamalaking dagok na dadanasin ng bansa natin kapag i-extend ho itong ECQ 
uh, na maaring aabutin ho ng isang buwan o higit pa. Mga sikmurang magugutom, mga negosyong uh, magsasarahan. Kada linggo, mga boss, alam naman ho natin ito. Ito'y nasa balita, ha? hindi ho gawa-gawa. Kada linggong dumadaan sa ilalim ng ECQ, 150 billion pesos ang nawawala sa ating ekonomiya sa bansa. Kita niyo ho, pagsarado ho, ano? Ngayon, kada linggo ho yan, 150 billion, 150 billion pesos ang mawawala sa ekonomiya ng ating bansa. 600 billion sa isang buwan. Ay bay, nagkanda utot, magkakanda utot, utot, magkakanda ipot, ipot. Oh, pasensya na ho kayo, kakanda ko ba ako ba ang ating pamahalan sa paghahanap ko ng pondo para sa sinasabing ayuda. Dahil ang mga taong walang trabaho, aasa sa pamahalaan. Siyempre, ayuda o subsidia. Bay, nahihirapan ho ngayon ang ating pamahalaan. Uh, bumabalanse ho. Sa banta nitong COVID-19 virus na patuloy na nagmumutate at lumalakas. Analyze this, mga bossing. Kapag ang mga ospital natin ay nag-full capacity na hindi na makakayanan, abay, ang daloy ng mga pasyente dahil patuloy ho ang pagtaas ng bilang ng mga ito yung infection at mga mamamatay, Bagamat may mga bakuna, may bakuna no, pero hindi, hindi marami pa rin ho ang hindi na babakunahan mga bossing ano. Ito naman ang iniiwasan ho ng pamahalaan. Ito ho talagang dahilan kung bakit may ECQ. Kaya ang tanong, ECQ hanggang kailan? Well, sa kabilang banda naman mga boss, balansehin ho natin ano. Sa utak ng mga negosyante Uh, kapag ang paggalaw ng mga produkto at serbisyo uh, nahadlangan, babagsak ho ang uh, ekonomiya ho natin. Kaya sa pananaw ho ng mga negosyante sa hanay ho ng ECOP, Employers Confederation of the Philippines, masanay na ho tayo na mabuhay dito sa sinasabi ho nagbabantang panganib dulot nitong pandemic. Sa pananaw naman ho ng mga eksperto, posible mananatili rahot uh, ang uh, pandemic na to sa loob ho daw ng apat na taon. Dahil uh, mga boss, patuloy ho ang pag-mutate ng uh, virus. Kayo mga bossing, ano sa tingin nyo? Uh, wag i-extend ang ECQ? Aabot ng isang buwan o mahigit? Subalit, yan ho, huwag i-extend. Iksiyala na two weeks, subalit ang pag-iingat daw ay nasa sa atin. Ano bang mas matimbang? Tingnan nyo na maigi mga bossing, you know? Nandito na ho kasi yung Delta variant, ganoon din ho ang Lambda variant. Ang takot dulot nito, ano? Alin ho ba? Takot na mamatay sa gutom na kumakalamang sikmura or... Bay, bagsak ang ekonomiya, baka bala, nakatirik na ho ating mga mata. <laughs> uh, tingnan nyo lang ho itong sinabi ho ng ECOP, uh, President ECOP. Okay, so, pag, uh, sila ho yung Employers uh, Confederation of the Philippines. It's time we learn that lockdown is not the, uh, the, not, not the, uh, the remedy. That's compromise. We have to think that the economy is more important and we have to live with COVID-19. Sabi niya, Uh, panahon na raw na dapat uh, tayo na tuto na raw dito sa lockdown na hindi ho to remedyo sabi niya ho no? kaya importante raw ho tingnan ho natin ang maigi siguro naman ay eh, parang tingnan na maigi uh, may trade off ho to uh, isipin ho natin yung ekonomiya na mas importante raw ho at dapat daw ho talaga mabuhay na raw ho tayo rito sa sinasabi hong COVID-19 at masanay na tayo sa pag-iingat na posible kasi baka abutin pa ho ito ng apat na taon, depende. Uh, Nag-mutate ho kasi. Uh, ganun din ho, gaan ho kabilis yung ating uh, mga eksperto ho pagdating sa mga vaccine na yan. Kita niyo ho sa Estados Unidos, mataas na hong bilang ng mga nabakunahan doon. Anyet, nag-mutate. 
sila hong nauuna, kaya lang, tingnan niyo hong maigi. <laughs> sila rin hong tinatamaan, tayo pa kaya ang bansang mahirap lang, maliit lang. Oh well, mga boss, ay, uh, give me a comment. Importante ho ito. Uh, tell me exactly where you are, saan ho kayo banda ng uh, sa mga Pilipino man kayo. Saan parte ng mundo kayo sa Estados Unidos pa na nanunod sa atin, tumabang ho dito sa pambansang sumbungan natin ito, yung ating aking uh, uh, series ngayon, ano? docu-series, nag-umpisa sa pambansang sumbungan, papalabas ho natin. Saan parte ho kayo ng mundo? na nanunood ho ngayon ng Bitag Live dito ho sa ating, uh, well, uh, digital platform sa uh, YouTube TV ho natin, Bitag Official. If you haven't subscribed, subscribe to be notified. Or nanunood ho ba kayo sa ating uh, Facebook uh, page, Bitag Live, or sa ating website, depende na ho yan, nakikinig sa radyo. Tell me exactly where you are. Good morning ho. Luzon, Visayas at Mindanao, mga, mga suki ho natin sa Bansang Asia na nanunod ho sa atin, ugali na ho na parang napagkaugalian na ho nila sa umaga. Uh, sinasabayan ho tayo or kayo ho ba ay nasa Estados Unidos gabi? Depende ho sa time zone ninyo kung saan ho kayo parte ng mundo ba sa Pilipino. Umabang ho, nag-aabang kabahagi na ho ng kanilang umaga. It's you, me, your coffee, your chocolate and your tea in the morning in Bitag Live. Diretso na ho tayo ngayon. No? Ito na ho yung docu-series. Panoorin niyo ho ito mga boss at matutuho kayo sa mga kawani ng pamahalaan, tagtatrabaho sa tanggapan ng opisyalis man, ordinaryong empleyado. Ma manood ho kayo kapag kayo nasa tanggapan ng gobyerno o pagamutan ng gobyerno, merong kayong responsibilidad. Hindi nyo pag-aari ang ospital, hindi nyo pag-aari ang opisina na yan. Pinasisweldo kayo ng taong bayan, sa buwis ng taong bayan. Kaya kayo sa Sambuangi del Sur Medical Center. Makinig kayo. Ito na ang sasabihin. Hinamon nyo kami, pinuntahan namin kayo nag-walk out, kayong kakapal na mukha ninyo, polygraph test, tinanggihan nyo, tapos ngayon, kayo pang mag... <laughs> magdedemanda. Mas magandang mapanood ito ng hukuman at para makita nyo kung gaano namin kasi pag kayo hina, hinanap, tapos kayo sa katerbang sinungaling, Di ba ka na, saan ba kayo kumukuha ng tibay ng sikmurat laman loob na parang hindi kayo sumasagot? Patuloy kayo ng pananahimik kaya mga tao na bubuisit ho sa inyo eh. Paano orin ho to nang kayo ho'y matuto kung kayo ho'y mga, kayo ho lahat sa mga ospital ng pamahalaan? Paano rin? Buong buwan ng Mayo, nabulabog ang mga residente ng Sambuanga del Sur, partikular ang pagadian. Ang issue, reklamong di magandang pagtrato at kapabayaan ng Sambuanga del Sur Medical Center. Kumalat ang mga maling balita sa buong Sambuanga del Sur. Wala raw pinatunguhan ang reklamong ito ng magkasamang Romel Aguilar at Jen Vicarillo. Sino ngaling daw? ang mga nagre-reklamo. Kaya maraming nagkakalang binitiwa na ng bitag ang kasong ito. Narito ang buong detalye ng investigasyon at konklusyon ng bitag sa seryeng ito. Nagumpisa sa isang hamon. Kung gusto yun ang bitag live, fair bang ka ng money sila diri? Tiranggap ng bitag. Tell your people to open their doors for investigation. Pinuntahan sa pagadian. At nang dumating ang bitag sa mismong balwarte nila, sa kalagitna ng interview, Sabi niyo, may rights kami na, na hindi mag, magtagot. Bob, you're not the issue, Bob. Ang, ang issue rito, ang issue rito yung hospital. Abogado mo dapat gumawa niyan, hindi ikaw. Nag-walk out. Ara. Bagamat nag-walk out ang nasabing gobernador, eh, kita rin tayo na may camera eh. Hindi tumigil ang bitang. 
Ito bang pepper pizza ba kayo? Ano na? Kasi nakita ka namin sa mga guard namin nga nag nagkubir-kubir kayo. Ay, ano pong problema? E eh, public po ito. Paano pong nangyaring bawal? Ang privacy act po pumapasok po kung privado po ito. This is a public hospital po. Ano pong nilalabag namin? Publiko po ito. May nakalagay po ba na Sambanga Medical Center private? Yeah. Ano ah, private po? Ay, na ano, hindi. Government po, government po. Oh, government po, which is public, sir. Sana katakdang interview sa mga inarereklamong doktor ng Sambuanga del Sur Medical Center, tumanggi silang magpa-interview. Kung ako lang ang interviewin, ako mungkin na mga. Pero kung mag, ano, ang doktor, ang consent ng doktor, kailangan natin kung hindi ba sila magpa-interview. Maging ang polygraph test na inihanda ng bitag, espesyal na dinala sa pagatian siri, kanilang tiranggihan. Samantala, ang nagre-reklamong magkasamang Romel Aguilar at Jen Vicarillo, voluntaryong sumalang sa polygraph test. So, bali ito, magpapaperma lang muna ako sa inyo ng consent o waiver na sa pag-a-undergo ng isang polygraph examination na okay. ginagawag natin lie detector test. Pusang okay. log kayo na pumapayag na ibigyan kayo ng polygraph examination na wala kang physical o mental na karamdaman na magiging hadlang sa pagkuha ng nasabi examination. Okay. Tapos masangayong kayo na ayun, so, hindi magre-reklamo, maghabal sa resulta ng examination na ito. Ano mang pagkakataon ng dahilan? Ina po sa? No, ina po. Ang tanong natin tsaka pagsagot, yes or no lang, o kaya kahit Tagalog. So dito, hindi kami nagbabase sa reaction mo panlabas okay. o yung body language o demeanor. Iba kasi yung ninervyos ka lang, iba yung nagilti ka. Kaunawa ko lang, atayin mo na ako matapos magtanong, bago sumagot. Yes po. Huwag mong bibiglain kasi pwede makasama sa test natin. Yes po. Okay? Yes po. Sige, so huwag nang gagalaw, start na tayo. Napasok ka ba sa ultrasound room habang ino-ultrasound ang misis mo? Bago pa kayo pumunta sa de delivery room, alam mo ba na patay na ang sanggol sa loob ng tiyan ng misis mo? Sinungalingan lang ba na umiyak ka noong nakita mong patay na ang sanggol na iniabot sa iyo? Gawagawa mo lang ba ang salaysay mo na sinita ka ng security guard at pinanapa ka ng clearance noong nakita ang bitbit ang patay na sanggol na galing sa chair ng misis mo? Gawagawa mo lang ba ang salaysay mo na sinunto ka sa dibdib ng apat na beses ng police, police corporal na yun nung nasa police station ka ng pagdating at sa doktor mo ba o nang nalaman na patay na ang sanggol na inilabas mo? May kumakausap ba sa iyo na wala na wala nang buhay ang sanggol na inilabas mo? Ipinaalam ba sa iyo sa delivery room na patay na ang sanggol na inilabas mula sa tiyan mo? Ipinakita ba sa iyo ang patay na sanggol na inilabas mula sa tiyan mo? Sinangalin ka ba noong sinabi mo na umiyak ka noong nalaman mo na patay na ang sanggol? Ang pinagtuunan ng pansin sa polygraph test ay kung totoo ba ang sinasabi ni Romel sa isyu na hindi magandang pagtrato na mga nasabing doktor sa mga pasyente ng Sambuanga del Sur Medical Center. Sa ginawa ni Romel, naging wake-up call siya para mabago yung nakagawian na nagiging practice ng ibang practitioners ko. Hindi naman sila magiging ganyan yung action, especially Romel, kung wala silang naramdaman na possible injustice sa hospital. Naawa ko kay Ms. Jenny Carino, talagang oo, mahirap siyang kausapin at hirap na hirap siyang umunawa. Torn siya. Pero kung kakausapin niyo po siya, yung pinapakita niyang behavior, pwedeng may effect po yung pinagdaanan niya, especially yung, yung the postpartum part, dahil nga po distress po yung tao. Kung napansin niyo, dahil may kakaiba, hindi lang siya kalungkutan, kundi merong mga unusual behavior. Pero pwedeng sabihin na postpartum depression with possibility of psychotic features. Eh, hindi naman kasi dapat ihusgahan ng isang tao dahil porke marumi yung kanyang damit o kaya naman yung talagang 
uh, sabihin na hindi nakakapagsalita eh walang walang dapat na itugon na intervention yun yung nakaka nakaapektuhan pagdating sa ganyang bagay dahil kasi yung talagang na discriminate it doesn't happen only to people na talagang sabihin na natin na merong physical na condition kumisan talaga pag may mental condition kawawa yung mga ibang mga pasyente porque hindi nakasalita parang isinasantabi dong ka pinaganon at yun yung nakakalungkot kasi sana maintindihan ng ibang tao na bakit hindi kaya ito nakakasalita bakit kaya itong taong ito parang disoriented tapos agmamalditahan pa yun ang hindi maganda kaya sana pagdating sa kanyang pagkakataon kung napapansin nila na bakit hindi nagsasalita parang gulong-gulo or whatever bigyan din nila ng medical attention maging balance sila regardless kung anong itsura Ilan sa mga residente ng Pagadian na nakaranas ng hindi magandang pagtrato mula sa mga doktor at mga nurse ng Sambuanga del Sur Medical Center nagsalita na rin. Nataksihan ko mismo, parang wala lang silang pakialam yung nasa labas ang mga tao, naghihintay. Maliit lang ang tingin nila sa amin, walang pangbayad, kaya hindi kami parusukin. Pag may bagong datingin nila, may kaya, may kapit sa guberno, may kapit sa mga nurse, doktor sa loob ng pital, papasukin nila kaagad. Yung nauna na mahihirap, pinagdaanan lang, sabihan lang na mamaya muna kayo. Alos lahat ng tao alam nila na may mali talagang ginagawa dyan sa ano, hospital. Ayun, experience ko po kasi sir na hindi ka masyadong may kaya. Minsan, dinadaanan ka din o nagagalit ka na saka ka pa nila i-entertain. Mapabasa mo na talaga na nagsusungit talaga sila. Lalo na pag nakita nila talaga na yung tao hindi masyadong may kaya uh, nabibase po sa minsan sa pananamit pero pag nalaman nila na professional pala siya sa kanila entertainin ng maganda hirap talagang maging mahirap yung experience po nila talagang totoo pong nangyari Narito ang mensahe ng Assistant Commissioner ng Civil Service Commission na si Attorney Ariel Ronquillo para sa mga kawani ng gobyerno sa mga tanggapan o pagamutan tulad ng Sambuanga del Sur Medical Center. Discrimination, discourtesy, negligence are a no-no in, in public service. So they have no place in public service. The salaries that you are receiving from the government are actually coming from the people. Their taxes are the ones uh, being used to pay uh, the compensation and other benefits that you are receiving from the government. And therefore, you owe these people your clients and your bosses, the kind of service that they deserve. And that kind of service refers to a courteous, fast, efficient, and effective uh, service. If you display that kind of attitude while serving your clients, then be ready to face uh, accountability. Public office is a public trust. It is actually a reminder to anyone working in government that the offices that you hold are not your private properties that these offices are created for the people and therefore the real owners are the people. Si Attorney Melanio Batas Mauricio, kilala at batikang abogado, may mensaheng kahalin tulad ng Civil Service Commission para sa mga nakakalimot na kawani ng gobyerno partikular sa Sambuanga del Sur Medical Center. Sa totoo lang, pagka sinasabing discrimination at ito ang naging uga, nang pinsalang natamo dahil katayuan nila bilang mahirap at walang kakayahang magbayad. Maliwanag na nagpapakita ito mga kababayan ng criminal intent. Ano yung criminal intent? Pagbabaliwala sa karapatan ng publiko sa mga opisyales o kawani ng gobyerno saan mang sangay ng pamahalan may tungkulin na paki samahan paki tunguhan ng publikong kanilang panaglilingkuran nang merong sapat na kortesiya, sapat na paglilingkod. Bakit? <laughs> Sila po nagbabayad ng sweldo ng mga nasa gobyerno. Paano ba yan? Yan ay isang uri na lamang ng paglabag doon sa reglementong mamamayan muna. Hindi mamayan. Si Doktora Leila Baronya, isang obstetrician gynecologist sa East Avenue Medical Center, na may mahigit tatlumpong taong nagsiservisyo sa mga pampubliko at pribadong ospital sa Pilipinas. Naniniwalang iisa lang ang pamantayan sa pagtrato sa mga pasyente. As a doctor, kailangan ando dun talaga yung compassion mo for the patient. Yung pagmamalasakit, yung pagintindi sa kanila, 
i-treat mo yung isang pasyente hindi bilang yung sakit lang niya. Treat the patient as a whole person. Meron din siyang pakiramdam. Whether or not mayaman, mahirap, kung saan galing, gusgusin o hindi gusgusin, you treat them the same way. The word compassion. Mag-umpisa ang lahat sa isang reklamo na ipinarating sa Bitag Pambansang Sumbungan. Bitag ang Pambansang Sumbungan, pinapakinggan ang hinaing ng karamihan, kakampi ng mga inabuso sa lipunan ng programa na magtatanggol ng sambayanan. Sinong doktor nag-asikaso sa'yo? Doktor Rumalen Paranal de Castro, sir. Noong March 24 po, sir, na-admit ko yung asawa ko. Noong pagka-25 po ng umaga, dinadaan-daanan lang yung asawa ko, alas 12 po ng tanghali, habang binibihisan ko siya ng, ano, ng diaper, nakita ko po yung ulo ng anak ko, palabas na po sa pirta ng asawa ko. Ngayon po, ang ginawa ko, Lumapit po ako doon sa kay Dr. De Castro para magsumbong na palabas na yung ulo ng bata. Eh, ang sabi niya sa akin, mamaya ko na yung aasikasuin yung asawa mo kasi hindi pa yan patay. Kung merong sense of urgency doon sa taong lumalapit sa'yo, may emergency talaga, lalo na yung mga tatay, no? kasi syempre, uh, pag nakita nila yan, hindi naman lahat sana yung makakita ng may lumalabas sa puerta o may dugong lumalabas, so syempre, kakabahan sila. So, minsan ang tendency na lahat talaga ay eh, magpapanik. Ang part naman ng healthcare professional, whether doktor yan, or nurse, o kung sino man yung uh, natakbuhan ng tatay, dapat puntahan po agad no, o tignan agad. So, even naman the nurses and the midnight wife will know how to deliver. That would be the proper reaction. Kasi may urgent, di po ba? So, kailangan po, attention na siya talaga agad. Nung time na po yun, sinagot ko po siya ng hindi maganda kasi nairita po ako kasi yung asawa ko, iyak ng iyak na po sir, hindi po siya inaasikaso. Mga alas 5, saka na po siya inakiyak ng delivery room. The patient should not be in the dark. It's very important po yung communication with the patient. Now, the patient has to know ano yung gagawin sa kanya. Kung may options ba dun sa gagawin sa kanya o wala na, talagang a-admitin na. At kung ano yung ine-expect. Pagbigay po sa amin ng, ano, ng bata, ang ilagyan lang po nila sa patay na lawas ng bata, sir. Oh, plastic lang po. Hindi pwede yun. And this has to be placed in, in the sanctorium of the morgue. It's not the patient who brings a dead fetus to the morgue. And that is basically uh, out of protocol. Para kumpirmahin ang sumbong ni Romel Aguilar, sinikap ng bitag na tawagan ng inare-reklamong doktor na si Dr. Romeline Paranal de Castro. Hello, Dr. Noon. Good afternoon. Pwede magkausap si Dr. de Castro? Wala po siya. Ano dito oh, sa... Sino pong sir, kausap admin namin? Po. Sino pong kausap namin, ma'am? Si Maymay, si Ma Franca po, yung admin staff po. Oh, admin staff ka, Maymay. Maraming salamat Opo. sa pagtanggap mo, ano? May may. Ang gusto ko sana makausap si Dr. Paranal De Castro. Pwede ibigay ko po yung phone sa ano po. Sandali ano, diyan ka lang muna. Glenn, with sense of urgency, I want you to listen to me. Nerereklamo ang iyong doktor diyan si Dr. Romalyn Paranal De Castro. Hindi ka ba hindi? Malaki yung hospital sir, tapos hindi yung area, hindi ko yan area. Basta't nakaabot sa iyo, ikalat mo sa ospital, tumawag na sa Bentulfo na ipinatulfo na siya na kinakailangan namin marinig ang kanyang pahayag. Okay? Okay po, sir. Hindi tumigil ang bitag. Sunod na tinawagan ng bitag ang Regional Director ng Department of Health sa Mbuanga Peninsula na si Dr. Joshua Brillantes. Magandang hapon, Dr. Joshua Brillantes, sir. Magandang hapon din po, um, Mr. Ben Tolfo. Sir, uh, salamat po sa pagtanggap ng tawag po namin, sir. Ano? Anong may tutulong nyo sa amin, sir, sa nangyari dito, sir? Na inilapit po sa amin, na, na, namin sa, ano, sa inyo, sir? Gagawin namin yan, sir. Um, ako mismo ang natawag kay Governor, doon tayo sa kay Governor, kasi under ng provincial province of Sambuanga del Sur, yung Sambuanga del Sur Medical Center. At saka titignan natin kung... Uh, Uh, i, para ba i-correct natin yung ginagawa ni doktora.
As ko ng Mayo, nakatanggap ng tawag ang Vice President for Administration and Corporate Planning ng Bitag Multimedia Network na si Apple Meneses. May 5, Attorney Pinky Borlas called me. Attorney Pinky Borlas is the Chief of Staff of uh, Congresswoman Divina Grace Yu. And the Congresswoman Divina Grace Yu is the wife of Governor Victor Yu of Zamboanga del Sur. That night, sinabi ni Attorney Pinky na gusto daw makipag-usap ng mga doctor from Zamboanga del Sur Medical Center kasi napanood nila yung sumbong ni Romel sa pambansang sumbungan the other day, May 4. 9 o'clock that night, tumawag sa akin si Dr. Anatali Kagampang. He called me, I don't know this guy, I don't know him. So he identified himself as Dr. Anatali Kagampang, the director of Zamboanga del Sur Medical Center. Pero nung tumawag siya na yon, sinabi niya na he is speaking at his personal capacity. Though, wala siyang binigay na official statement ng hospital, no letter, no email, no nothing. Sinabi ko sa kanya na since I'm not part of the production, I can arrange an interview between him and Mr. Tulfo or I can course through him sa vice president for programs ng BMN. Sinabi niya, wag na lang. And he even told me to lie na just don't tell Mr. Tulfo that I called. So, ang telepono ng pagraring ho niyan, telepono ho niyan ni Governor Victor Yu. Kung kayo ho'y nanunood dyan sa Pagadian City, sa opisina ni Governor Victor Yu, kami ho'y nananawagan sa inyo, open your line. The subscriber cannot okay, be reached. Mm -hmm. Please try again. So, okay. So, hindi na. Hindi pa, hindi makontak. O sige, kung hindi pa makontak niyan, ay gagawin natin, there's always another day. As yate ng Mayo, nagpapresko na mga doktor ng Sambuanga del Sur Medical Center. Si Doktora Romelin Paranal de Castro biglang lumutang at nagsalita sa isyu ni Romel Aguilar. Good afternoon, I am Doktora Romelin de Castro Quiroz. Ako ang nakaduty noong May 24 sa OPD Department, Outpatient Department ng ob Section. Sabi ni Mr. Aguilar, Nagre-reklamo siya sa amin na pinagpasapasahan daw siya kahit daw meron na siyang referral galing sa Kapitolyo. Kaya nga usually dapat may umiikot dyan ng mga healthcare personnel. Tinitignan-tignan din nila yung pasyente. Siguro naman may makikita sa body language ng pasyente ngayon, di po ba? Na dapat tanungin, uh, ano ba ang nangyari sa inyo? Ganyan. Uh, meron ba kayong mas mahigpit na problema? Parang ganun. So, hindi naman pwedeng sabihin, teka muna, matagal ka pa, hindi <laughs> pwedeng ganun. You have to, to give urgency then to the problem. Sabi ko, kakailanganin talaga ito ng intervention ng obstetrician. Kaya tumawag ako kung sino ang duty, at nalaman ko si doktora pa rin, ang duty that time. Nagkausap kami, sabi ni doktora, i-admit talaga yan. So... From the OPD, pinadala namin yung pasyente doon sa ER. So, 4 o'clock na-release yung uh, resulta ng ultrasound. Right at that moment after we talked with Rumel and uh, his wife, pinadala namin siya sa emergency room. Alam po dapat, nung pasyente, yung diagnosis niya, ba't siya inadmit, i-explain po mabuti, ano po yung gagawin, sasabihin din, before siya dalin sa taas. Not unless lang, pumunta siya dun sa ospital nang wala siyang kasama. So on the 25th, Dr. Pastoriza called me and informing me that the patient Miss Carillo is there with an ultrasound result. So, buntis ang pasyente. Isa lang ang pinagbubuntis niyang fetus. Ulo ang nauuna. No detectable cardiac and somatic activity. Ibig sabihin, walang pintig ang puso. Hindi gumagalaw ang bata. So, I want to clarify, bago pa po siya na-admit sa emergency room, less than five months, Less than 500 grams. 
patay po ang bata sa loob ng sinapupunan ng pasyente. Yung ultrasound kasi once it's done, ibibigay na sa pasyente agad yung resulta nito. Pag may fetal death, no, uh, hindi naman yan po agad-agad na magkakaroon ng komplikasyon sa mami. I will tell everything sa pasyente. Maski masakit man, I know, sa kapoy o sa mag-asawa o sa pasyente mismo, I confirmed po na wala na talagang tibok ng puso. Yung baby, kailangan po natin gawan ng uh, measures para ilabas. While it takes four weeks pa for complications to develop, why, why wait for that long? No, Why wait for four weeks? Before gumawa tayo ng measure, I would tell them we have to do something about this already. Nagawa pa ni Dr. Anatalio Kagampan na magsinungaling. Last Wednesday, may nagmiddle sa amin na makausap ko one of the staff of uh, Sir Ben Tulfo, the person of Ma'am Apol Mineses, pero off-air. Para sa akin, nakapagsalita ako sa one of the staff niya na ina-explain ko ang lahat na nangyari dito sa, sa complaint ni Mr. Aguila. Yun lang po. Nagulat ako because my name was dragged in the press con. Sinabi niya na binigay niya na daw lahat o sinabi niya na lahat ng side ng hospital sa akin through that call noong Wednesday night. It's, excuse me, there's no official statement from the hospital, there's no letter, no email. Wala, walang official statement. Parang gusto niyang palabasin na tinabla siya ng bitag. And, and I'm holding a very important and very crucial information na hindi ko pinaalam kay Mr. Tulfo or sa production team. Because in the first place, I'm not from the production. Well, Dr. Anatalio Kagampang is lying. I find it, you know, very malicious. Sila yung tumawag sa akin. Sila yung tumawag sa bitag through um, attorney Pinky Borlas. Dr. Anatalio Kagampang is lying. Dr. Anatalio Kagampan, saan ka kumukuha ng tiba ng sikmura at laman loob na magsinungaling na parang sabihin, hindi kayo pinakinggan? Ikaw mismo nagturo magsinungaling. Opisyal yan. Vice President yung kausap mo. Hindi mo ginamit yung karapatan ninyong marinig. Sana lang man nagpadala kayo ng legal o papel para binasa namin. Ang sinabi mo, ah, wag mo nang sabihin. Ah, parang personal na pag-uusap ninyo. Akala mo ba hindi makakarating sa akin yun? Eto ang pagsusumamo, pagmamakaawa, paghihingi ng paumanhin nitong si Dr. Anatalio Kagampan. Sabi niya, Ma'am, good evening. From the apex of my heart. Mali! From the bottom of my heart. A million sorry na na-mention kong name nyo sa question pero may communication sa bitag. I was advised to tell the facts but I'm sorry hindi kita na-inform but wala akong masabi masamang against you. Wala kang sinabing masama against sir. Wala kang masama. Ang masama roon, hindi mo pinagtapat yung totoo. Sinabi mo, sinabi mo lahat sa amin. Ngayon, Sige, magsama-sama kayo. Magagaling kayo, ha? Adis sa sais ng Mayo, tinungo ng Bitag Investigative Team ang Pagadian City. Upang isagawang masusing investigasyon at ang face-to-face -face interview sa mga inararaklamong doktor at pulis na magkasamang Romel Aguilar at Genvy Carillo. Ba? Yes, sir. Wala sa platter na dumating sa Romel ng March 31st? Wala, sir. As in, wala po doon wala, na nakalagay sa platter. Wala, wala. Pwede kasing nangyari na hindi na platter yan. Normally, may mga situations na unless kung may incident, hindi nangyari, may pangbakat sa loob, mm -hmm. or may dinala na preso, or etc. May nag-complain, or something to do na dito kasi parang nagpatay lang siya ng complain. So, we don't really know what happened there. Critical itong ano, CCTV ah. Oo, oh, hindi po pwedeng matanggal yan. So, unless may nakita kayo mura. Tayo yung mura natin yan. Kung hindi makita kayo niyan, ako magpapay ng kakao. Hindi mo matamahan, wala. Hindi siya kayo. Masasabi ko lang po kay Mr. Romel Aguilar, hindi yun totoo. Wala pong katotohanan yan. Nasisira na po yung ano ngayon, reputasyon. Uh, nagawa niya ang magsinungaling. Sabihin mo na yung totoo. Tumanggi si Corporal Nuera na sumailalim sa polygraph test sa harap mismo ng kanyang hepe na si Colonel Asadil at mga investigador ng Provincial Police Internal Affairs Service. 
taliwas ito sa interview kay Corporal Nuera sa pambansang sumbungan kung saan tinanggap niya ang hamon na sumailalim sa polygraph test. Ayon kay Corporal Nuera, sa hukuman na lang daw siya sasagot kung may isa sa pangkaso laban sa kanya. Si Major General Hinoroso Ponio, ang commander ng 1st Tabak Infantry Division ng Philippine Army sa Pagadian City. Nagbigay ng kanyang pahayag sa isyo ng mga sundalo na umano'y tumulong kay Romel Aguilar nung ito'y binogbog at kinulong sa Pagadian Police Station. Sir, ano ho masasabi ninyo, sir? Iba'y ayaw pa rin lumutang at uh, gusto nilang maging anonymous lang itong mga kawal natin? Expected naman po sa isang sundalo yan eh. Uh, kahit hindi po membro ng Tabak Division, they are trained to serve. So, bigyan din po natin ng benefit of the doubt rin yung uh, aming kaibigang polis dito. Yun po, in general, pasalamatan na lang po natin siguro yung sundalo. As I have said, trained po sila yung tumulong. Siguro po, uh, ayaw na magpakilala ng sundalo. Pero sisiguraduin po namin sa inyo, pag nalaman namin kung sino siya, ibibigay po namin sa inyo, sir. Formal na nagsampan ang kaso ang magkasamang Romel Aguilar at Jen Vicarillo sa National Bureau of Investigation, Pagadian District Office, laban sa mga inarareklamong doktor ng Sambuanga del Sur Medical Center. Samantala, si Dr. Romalin Paranal de Castro nagawa pang magsampan ang kasong cyber libel sa Bitag at kay Romel Aguilar. Ipinagkaloob ng bitag ang kanyang karapatan na mapakinggan, subalit umiwas magpa-interview. Kung ako lang ang interviewin, ako gano'n ka. Mm -hmm. Pero kung mag, ano, ang doktor, ang consent ng doktor, kailangan natin kung hindi ba sila magpa-interview. Tumanggi rin ang nasabing doktora sa polygraph test taliwas sa magkasamang si Romel Aguilar at Jen Vicarillo na sumalang sa lie detector test. Halimbawa sa kaso ng ospital, ang kadalasan lamang nakakaalam ng katibayan na mayroong ginawang hindi tama ang medical staff, doktor, nurse, eh yung kasama nilang nandun sa ospital, nandun sa klinik, o yung kasama nila na naglilingkod sa hanay ng panggagamot. Aasahan mo ba yung mga taong yan na tetestigo laban sa kasama nilang pinagkakakitaan din nila? No way! Malaking fraternity yan. Ganun yung nangyayari. Kaya maraming nagpapatulfo na pagkat alam nila na pagka iniharap pa nila to sa mga hukuman at kung saan saan pa, mahirap silang makatagpo ng katarungan. Pero dito sa tulfo, sandali, boom! Bitag ka kagad, boom! O ba? Diba? Ganun po yung sitwasyon dyan. Nagtataka ba kayo bakit popular ang bitag? Bakit popular si Buibent Tulfo? Kasi nga po, instant automatic yung dating ng aksyon sa kanila at ng katarungan. Yun po yung nakikita ngayon ng mga tao sa buong Pilipinas. Aramang kasong isa sa palaban sa bitag ng mga personalidad na may kinalaman sa sumbong na ito, nakahanda ang bitag harapin sila sa hukuman. Ang Civil Service Commission ay disciplining authority. Yung mga apektadong tao, they can go to us, can file a complaint. Mayroong ibang pasyente, tingin nila eh, mahirap sila, parang binabalawala sila, eh di may discrimination. Pwede pumasok din yan sa violation ng code of conduct and ethical standards, no? which is another offense. So, pwede pang madagdagan yung parusa na ipapato sa kanila dyan. Pwede din pumasok na misconduct yan kung talagang uh, may mali sa pag-uugali. No? So, in other words, pwede maraming patong-patong na administrative cases na kaharapin eh. Itong mga tao na ito na nagbigay ng ganong klaseng treatment sa kanilang mga pasyente. Ang ating mantra, dapat uh, service with effectiveness, efficiency, and with courtesy. Pag hindi mo sinunod yung panuntunan na yan, eh, automatic, you'll be courting some uh, trouble uh, when it comes to administrative accountability. Uh, neglect of duty, which is another offense. And since what is involved here is uh, information about the unborn infant, That kind of negligence may be considered as gross, gross neglect of duty. And gross neglect of duty is a grave offense which may result in the dismissal from the service. So whoever is responsible for that uh, failure to give the information. So hindi lang pala nag-discriminate, hindi lang nambastos, kundi meron pang duty na hindi ginawa. And 
Yeah, that will result in multiple accountabilities. When you decided to enter the government service, then you also made a decision to embrace all the laws, rules, and regulations and policies pertaining to civil servants. And that includes uh, following those uh, norms which are contained in our Code of Conduct, regardless of your position, regardless of your profession, or regardless of who you are. You have to treat your patients with kindness, treat your patients with courtesy, treat your uh, patients with effectiveness and with efficiency. Give them the kind of service that they deserve. Ang Sambuanga del Sur Medical Center ay isang pampublikong ospital. Pangunahing tungkulin nito ay gamutin ang sino mang pasyente at tratuhin na may pag-unawa, paggalang sa kanilang dignidad at bigyan ng agarang lunas o atensyon medical. Sa sino mang nakaranas ng hindi magandang pagtrato o serbisyo ng kahit saang pampublikong ospital, bukas ang tanggapan ng bitag para sa inyong mga reklamo. Hashtag Ipapitag mo, ipapitag mo, ipapitag mo, ipapitag mo. Mga boss, bukas ho aming tanggapan sa bitag para sa anumang reklamo. Reklamo ho sa anumang pagamutan, sa anumang mga tanggapan ng gobyerno dahil sila ho pinasasweldo natin. Galing sa buwis ng bayan. Ngayon, sa iyo naman, Gobernador Victor Yu, kinig ka. Idikdik mo sa iyong kokote na ang pagsiservisyo bilang gobernador ama ng probinsya. Pananagutan mo ang serbisyong kalidad, huwag mong pagtakpan ang mga doktor dyan sa loob ng sinasabing Sambuanga del Sur Medical Center dahil gumagamit ka ng pondo ng gobyerno. Pagsabihin mo yung panot na doktor mo na direktor si Kagampan, huwag magsinungaling. Kompleto kami ng mga ebedensya hanggang sa hukuman tayo aabot nito. Ikaw naman, Dr. Paranal de Castro, pakita. Makinig ka. Marami ka ng beneficyong nakukuha dyan sa, 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 sa nakaabot na sa amin, connect-connect kayo dyan. Kaya para mga sindikato, doon ho, kinukumperma namin. Kompleto kami ng rekados, kompleto kami doon sa mga pagkakamali mo, a 24, a 25, lahat nag-imbestiga kami. Halos magkanda utal-utal ka sa Prescon. Mag, nagawa mo pa magsampa ng kasong libel sa akin, cyber libel? Bring it on! Kasi ipapakita namin sa hukuman lahat ng ebidensya, pati yung pagbasa din niya ng ultrasound, delayed. Sinabi na sa inyo kung paano ang tama. Kinig ka, siguraduhin mo mananalo ka, hindi ka mananalo rito. Kumuha ka ng pinakamagaling na abogado bago ka, bago mo kami lalagpasan. May balik yan. Pag hindi ka nanalo at siguradong hindi ka mananalo, dahil lahat pinakita na namin kung gagamitin ang hukuman to, ang palabas na to, Marami pa kamang ebidensya. Kaya siguraduhin mo, milyon-milyon, itabi mo, mamumulubi ka, taga mo sa bato. Ay, kung sino mang abogado mo, siguraduhin ninyo kompleto kayo. Lahat ni research na namin, nakahanda kami. Kaya doon ho sa mga nakaranas ho ng uh, pangaape o di kaya doon ho sa medyo discrimination. Doon ho kay Doktora Paranal de Castro, nakakatanggap na ho kami ng mga complain ho sa kanya. Bring it on! Kami ho mag investiga pa more. Ngay- ngayon, kay Kagampan, maging kay Gobernador, wala kaming pakialam. Uubusin namin yan para makita ng taong bayan. Malapit-lapit na kasing eleksyon. Mga boss, ngayon alam nyo na ho kung kanino ho kayo magsusumbong sa pambansang sumbungan. Ang namang reklamo, mga bagay ho nakita nyo pang-aabuso, pang-aape, panlalabis, panlilinlang. 
nitong mga kung sino mang talpula ng Estas, Judas o Barabas kasama si Satanas. Isumbong nyo ho sa pambansang sumbungan. Mga establishmento, pagamutan o di naman kaya eto ho yung mga pinagsisilbihan dapat ang taong bayan pero sila ho'y nagahari-hariyan na parang akala mo kung sino sila. Na parang akala mo ang dating sila yung may-ari ng kalang tanggapan eh samantala sila ang pinasasweldo ho natin. Abay, isumbong ho sa pambansang sumbungan. Bigyan niyo ho kaming detalye. Kama ho'y lilipad pupunta sa Iloilo. Yun hong uh, Binya family. Hindi pa kami tapos sa inyo ha. Pakinggan niyo mamaya sa pambansang sumbungan. Doon ho sa Iloilo, yung Binya, yung Sileya. Hindi pa kami tapos. Yun hong aming tatalakayan. Pupulbusin ho, dudurugin ho namin mapang-abuso sa lugar na yan. Kaya... Uh, yung Chief of Police ng Concepcion, mabuti naman sinagot yung uh, tawag namin kahapon, nagkakaliwanagan. So, kami ho'y hindi titigil at dudurugi namin, pupulbusin namin yung mga mapang-abuso, mapang-ape, kahit sino pa yan, itaga sa bato. I'll see you later. Maraming salamat. Adios.